welcome so this is tn max relations and functions exercise 1.5 so this is fifth problem so what is your problem that is a b c abidina moon set okay that is the moon ganangal a b c so belongs to n so natural numbers idu nalla gavanichukonu namakku kuduthirukra ganangale vande edula da irukanga natural numbers la adha adu 1 2 3 appo zero kandipa illa seriya idha nama note panikkanum okay so question la paanga f function such that a tends to b endra saarbanadhu f of x is equal to 2x plus 1 so f nu or function inga irundhu inga podu a la irundhu b ku podu seriya அதாவது ஏல உள்ள எக்ஸுக்குலாம் இமேஜஸ் வந்து பியில கொடுத்தது எந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஜி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஜி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் அது வந்து எந்த கணத்துலேருந்து எந்த கணத்துக்கு போகுதுன்னா பியிலேருந்து சிக்கு போகுது ஓகே ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இருப்பாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சாரி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து எங்கே போகுது சரியா பி டென்ஸ் டு சி ஏ டென்ஸ் டு பி ஸோ அதை கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கணந்துட்டாச்சு ஸோ வாட் இஸ் த பாருங்களே எஃப் காம்போசிட் ஜியும் ஜி காம்போசிட் எஃப்பும் கண்டுபிடிச்சு வி செகம் வி செகம்னா என்னதுமா ரேஞ்ச் சரியா ரேஞ்ச் கண்டுபிடிங்க ரேஞ்சுன்னா என்னதுமா அதாவது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ எனக்கு அவங்க திருப்பி கொடுக்குற ஆன்சர் தான் என்னது ரேஞ்ச் அப்படி தானே இமேஜஸ் கரெக்டாக சொன்னால் இமேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எஃப் காம்போசிட் ஜியும் ஜி காம்போசிட் எஃப்பும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரியா கண்டிப்பிக்கலாமா இதெல்லாம் மேலே தூக்கி வச்சுருக்கேன் ஓகே சி இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து எஃப் காம்போசிட் ஜி ஸோ மிஸ் இது எப்படி கண்டிப்பிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மேலே எஃப்பை போடுங்க கீழே ஜி போடுங்க ஸோ அடுத்த ஒரு எஃப் ஃபங்க்ஷன் 2x plus 1. இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் கரெக்டாமா சரி இங்கே ஜியை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே எஃப் எழுதிக்கோங்க ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சரியா இப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம கீழே என்ன ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஜி ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு போய் நான் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எக்ஸோட இடத்துல அப்படி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் எஃப் காம்போசிட் ஜி சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் எப்படிமா பண்ணோம் சப்ஸ்டியூஷன்னா டூ இன்டு எக்ஸோட ப்ளேஸ் ஸோ அங்கே சப்ஸ்டியூஷன் நான் பண்ணிட்டேன்னா சப்ஸ்டியூஷன் பார்த்துக்கோங்க நல்லா எப்படியோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் எஃப் காம்போசிட் ஜி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஓவராக ஃபஸ்ட் ஆன்சரு அவ்வளோ சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோமா ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து செகண்ட் ஆன்சர் செகண்டுக்கு வந்து ஜி காம்போசிட் எஃப் ஜி காம்போசிட் எஃப் ஒன்றுமே இல்லை என்ன பண்ணோம்னா கீழே என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேலே போகணும் ஸோ மேலே எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே இந்த எக்ஸோட இடத்துல மட்டும் போடணும் போடலாமா எப்படி போடுவீங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மேலே ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ ஜி காம்போசிட் எஃப் எஃப் காம்போசிட் ஜி நான் ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரியா பட் கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கம்மா ரேஞ்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரேஞ்சுனா என்னது நமக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஏபிசி கணங்களில் உள்ள நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அது வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு என்ன ஆன்சர்லாம் கொடுக்கும் என்ன கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ரேஞ்சுன்னு எழுதுனோம்னா ஒய்னு எழுதிக்கணும் சரியா ஸோ அதை ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எழுதணும் ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறேன் இங்கே எழுத வராது எஃப் காம்போசிட் ஜிக்கு ஸோ இதுக்கு தனியாக ரேஞ்ச் அதாவது வீச்சகம் வீச்சகம் என்னமா வரும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எனக்கு த்ரீ வரும் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் செவன் வரும் ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதுறாங்கன்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணி அப்படின்னா இது வந்து ஒய் இதுக்கு பேர் நான் என்னென்னு வச்சுருக்கேன் ஒய் சச் தேட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இதான் ஃபங்க்ஷன் where x belongs to natural numbers அதாவது x வந்து என்ன பண்ணணுமா f காம்ப் ஆப்சிட் ஜி அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்லம்மா அதோட இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸோட ப்ளேஸில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அடுத்தது டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அடுத்தது த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆன
இதுதான் ரேஞ்ச் வேற ஒன்றும் கிடையாது இதே மாதிரி தான் ஜி காம்போசிட் எஃப் எஃப் இன் வீச்சகம் ஸோ அதுக்கும் நம்ம அதே ஒய்யே போட்டுக்கலாம் இல்லை வேறு லெட்டர் வேணும்னா கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை சரியா ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு என்னது நமக்கு என்ன வந்துச்சு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் வேர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சது அது தானே ஸோ டூ எக்ஸ் இந்த ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஹோல் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதிட்டு வேர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் ஸோ என்னென்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸோட இடத்துல ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு சில நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் அதுவும் எங்கே தான் இருக்கு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் அர் பெஸ்ட் ஆன்சர் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த ஆன்சர் புரிஞ்சிச்சா இதை எழுதிட்டோம்னா யூ வில் கெட் த டூ மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ அவங்க சம் புரிஞ்சிச்சாமா ரொம்ப கஷ்டமா ஜஸ்ட் எஃப் காம்போசிட் ஜி ஜி காம்போசிட் எஃப் ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் எஃப் ஒய்யின்னு போட்டு இந்த மாதிரி எழுதுனாலே போதும் அவ்வளோதான் வீச்சர் சரியா ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் சீயிங் த வீடியோ யூ ஜஸ்ட் ரைட் அண்ட் சென்ட் மீ அ மெசேஜ் த்ரூ வாட்ஸ்அப் ஓகே தேங்க்யூ